இதுவரை நீங்கள் டெக் டாக் மா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது கூடவே இந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் வெல்கம் டு டெக் டாக் மா யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம டெக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஷன்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா டெஸ்லா கையில எப்படி செய்யறதுன்றத பாக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம டெஸ்லா கையில ரெண்டு போர்டை வச்சு செய்ய போறோம் ஒன்னு வந்து மஸ்கிட்டோ கில்லர் ஜாப்பர் போர்டு இன்னொன்னு வந்து பிளாஸ்மா குளோப்ல இருக்கக்கூடிய போர்டை வச்சு செய்ய போறோம் இந்த டெஸ்லா கையில என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நிக்கோலா டெஸ்லா அப்படின்றவரால இந்த டெஸ்லா கையில் உருவாக்கப்பட்டது இதுதான் ஒயர்லெஸ் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு முன்னோடி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டெஸ்லா கையில் என்ன பண்ணனா லோவா இருக்கக்கூடிய பவரை அதிகமா பண்ணி அதை வந்து எல்லா இடத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோம் இதுல இருந்து நம்ம ஒயர்லெஸ் எலக்ட்ரிசிட்டியை சென்ட் பண்ண முடியும் அதாவது ஒரு பல்ப் இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து எந்த ஒயர் எந்த கனெக்ஷனும் இல்லாம அந்த பல்ப பக்கத்துல கொண்டு போனாவே லைட் எரியற மாதிரி ஒரு டிவைஸ் தான் இந்த டெஸ்லா காயில் நீங்க இந்த வீடியோ முழுசா பாத்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்லா காயில் எப்படி வேலை செய்து இந்த டெஸ்லா காயில் எப்படி செய்யறதுன்றத பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோல நம்ம பிளாஸ்மா குளோபை வச்சு தான் டெஸ்லா காயில் செய்ய போறோம் உங்களுக்கு ஜாப்பர் போர்டை வச்சு டெஸ்லா காயில் செய்யணும்னா நான் மேல ஐ பட்டன்ல அதுக்கான லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்க அதை கிளிக் பண்ணி எப்படி ஜாப்பர் போர்டை யூஸ் பண்ணி டெஸ்லா காயில் செய்யறது அப்படின்னு தான் நீங்க பாத்துக்கலாம் இப்ப மஸ்கிட்டோ கில்லர் ஜாப்பர் போர்டு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் பேசிக்கான ஒரு சர்க்கியூட்டு இந்த சர்க்கியூட்ல இருந்து வர அவுட் புட்டை தான் நம்ம வந்து ஸ்பார்க் கேப்புக்கும் அதுக்கப்புறம் ப்ரைமரி மற்றும் செகண்டரி காயிலுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் இது வந்து லோ வோல்டேஜ் தான் இதுல இருந்து வெளியே வரும் இதோட உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹை வோல்டேஜ் வேணும்னா நீங்க வந்து இந்த பிளாஸ்மோ குளோப் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஜாப்பர் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா இது பேட்டரியில வேலை செய்யும் நீங்க இதோட உங்களை பேட்டரி இதுக்கு செட் ஆகல இல்ல நீங்க வேற சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னா இதுல இன்புட் போற இடத்துல நீங்க வந்து செல்போன் சார்ஜர் எதையோ ஒண்ணு கனெக்ட் பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த பிளாஸ்மா குளோப் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பிளாஸ்மா குளோப் வந்து டைரக்டா கரண்ட்ல நம்ம கொடுத்து யூஸ் பண்ற மாதிரிதான் இருக்கும் இதுதான் இந்த பிளாஸ்மா குளோபோட சர்க்கியூட்டு இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இது வந்து கெப்பாசிட்டர் இது வந்து லோ வோல்டேஜ் வந்து ஹை வோல்டேஜா கன்வெர்ட் பண்ணி இதுல கொடுக்கும் இந்த பிளாஸ்மா குளோப் யூஸ் பண்ணி நம்ம டெஸ்லா கைல் செய்ய முடியும் அதே மாதிரி இந்த ஜாப்பர் போர்டு யூஸ் பண்ணி டெஸ்லா கைல் செய்ய முடியும் இதுல ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா இது வந்து ஜாப்பர் போர்டு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா லோ வோல்டேஜ் தான் கிடைக்கும் அதாவது ஒரு சின்ன டெஸ்லா கையில் செய்ய முடியும் இது வந்து கொஞ்சம் அதோட கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டெஸ்லா கையில் செய்ய முடியும் இப்போ நம்ம எப்படி டெஸ்லா கையில் செய்யறதுன்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம எனக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுறது என்னென்னா இந்த ரெண்டு போர்டில் இந்த ஜாப்பர் போர்டு அல்ல தான் இந்த பிளாஸ்மா குளோப் போர்டு இந்த ரெண்டு போர்டில் ஏதோ ஒரு போர்டு தேவைப்படும் இப்போ நம்ம டெஸ்லா கையில் செய்யறதுக்காக இந்த பிளாஸ்மா குளோபோட போர்டு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம டெஸ்லா கையில் செய்யறதுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுதுன்னா இந்த பிளாஸ்மா குளோபோட போர்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு காப்பர் ஒயரு அதுக்கப்புறம் ஒரு பிவிசி பைப் ஒரு இந்த லென்த்துக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படுற அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு டேப் தேவைப்படும் இப்போ எப்படி நம்ம ஒரு டெஸ்லா காயில் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து செகண்டரி காயில் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த காப்பர் ஒயரோட ஒரு எண்டு எடுத்து இங்கே வச்சுட்டு டேப் ஒட்டிடுங்க இந்த மாதிரி ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் ரொம்ப நெருக்கமாக இந்த காயில சுத்தணும் இந்த மாதிரி இந்த பைப்ல இங்கிருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும் சுத்திக்கோங்க நான் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி ரொம்ப 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 நெருக்கமா கேப்பே இல்லாம இந்த மாதிரி டாப்ல இருந்து பாட்டம் வரைக்கும் ஃபுல்லா வந்து போட்டுருங்க அதுக்கு மேல வந்து நான் என்ன பண்ணிருந்தேன் இதுக்கு நடுவுல எந்த ஸ்பார்க்கும் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் சொ சொல்யூஷன் இல்லை ஃபெவிக்கால் எதையும் ஒன்று யூஸ் பண்ணி இது மேல லைட்டா போட்டு வச்சுட்டோம்னா இதுக்கு நடுவுல கேப் வராம இருக்கும் கேப் வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு எனர்ஜி லாஸ் ஆகும் இதுக்கு மேல சர்க்கியூட் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்க இந்த மாதிரி செகண்டரி கால் ஃபுல்லா செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்பார்க் கேப் கூட வந்து நீங்க கனெக்ட் பண்ணணும் ஆனா இதுல என்ன ஒரு பிரச்சனைனா இந்த பிளாஸ்மா குளோப்ல இருந்து ஒரே ஒரு
இது ரெண்டும் ஒன்று இது ரெண்டும் ஒரு அவுட்புட் இது ஒரு அவுட்புட் இது ஒரு அவுட்புட் இந்த மாதிரி ரெண்டு அவுட்புட் கிடைக்கும் போது ஒன்று வந்து டைரெக்டாக ப்ரைமரி காயில் அதாவது ஸ்பார்க் கேப் வழியாக ப்ரைமரி காயிலுக்கும் இன்னொன்று வந்து செகண்டரி காயிலுக்கும் கொடுத்துடலாம் ஆனால் இதில் வந்து அப்படி யூஸ் பண்ண முடியாது இதில் அவுட்புட் வந்து ஒரே ஒரு அவுட்புட் தான் வருது அதுக்கு நம்மளுக்கு செகண்டரி காயில் தேவைப்படும் தேவைப்படாது அதுக்கு நம்மளுக்கு செகண்டரி காயில் தேவையில்லை நம்ம ப்ரைமரி காயில் யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டாப் லோட்ரை யூஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அதிக பவர் வந்து அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி இதை செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த இதை ஒன்று யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த செகண்டரி காயில் வந்து இது மேலே வச்சிடலாம் வச்சுட்டோன்னா இப்போ தான் இது இது தான் வந்து நம்மளோட செகண்டரி காயில் இப்போ இதுலேருந்து வர ஒரு ஒயரை வந்து நம்ம இதில் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஸ்பார்க் கேப்பில் வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து இந்த ப்ரைமரி காயில் வந்து இந்த ஸ்பார்க் கேப் கூட கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது நம்மளோட போர்ட்லேருந்து வர அவுட்புட்டை வந்து நம்ம இங்கே கொடுக்க போகிறோம் இந்த அவுட்புட்டை வந்து இந்த ஸ்பார்க் கேப்பில் இன்னொரு இடத்துல நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் இப்போ என்ன நடக்கும்னா இதுலேருந்து வர பவர் வந்து இந்த ஸ்பார்க் கேப் வழியாக இதுக்கு போயிட்டு இந்த செகண்டரி காயில் வழியாக போகும் இந்த செகண்டரி காயில் வழியாக போகும்போது இதுலேருந்து வர லோ பவர் வந்து இங்கே ஹை பவராக ஜென்ரேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு டாப் லோடர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் டாப் லோடர்ன்றது இதுக்கு மேலே நம்ம ஏதோ ஒன்று வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு மெட்டல் மாதிரி அதாவது ஒரு மெட்டல் மாதிரி ஏதாவது இங்கே ஒரு ரவுண்டாக வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு காப்பர் காயில் காயில் பண்ணி காப்பர் ஒயரையோ காயில் பண்ணி நீங்கள் இங்கே வைக்கலாம் இல்லைன்னா அலுமினியம் பாயில் இருந்துச்சுன்னா அதையும் ஒரு ரோல்லாக பண்ணி இந்த இடத்துல வைக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்லேருந்து எடுத்த ஒரு காயில் வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து டாப் லோடராக யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த டாப் லோடரில் வந்து உங்கள் உங்கள் டாப் லோடரில் வந்து நீங்கள் இந்த இந்த செகண்டரி காயிலேருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட்டை வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும் நான் வந்து இதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம சர்க்கியூட் கொடுத்து இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளோட டெஸ்ட்லாக் காயில் ரெடி ஆச்சு இப்போ நம்ம இதில் இன்புட் கொடுத்தா இது வழியாக ஸ்பார்க் கேப் வழியாக இதுக்கு பவர் போயிட்டு இதில் அதிக பவராக ஜென்ரேட் ஆகி அதுக்கப்புறம் டாப் லோடருக்கு போகும் டாப் லோடர்லேயும் இந்த பவர் இன்னும் அதிகமாக ஜென்ரேட் ஆகி நம்மளுக்கு ஒயர்லெஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைக்கும் போது